the last page thank you very much wait a second Assalamu alaikum everyone and welcome back to the channel from Bwindi National Park ye Uganda Rwanda aur Congo ke border area ke aas paas mein upar bilkul Uganda ke end pe hai jahan se iske paas hai Rwanda aur aaj hamare bhi plans kuch is tarah ke hain ki kal humne yahan pe gorilla dekh li hai aur ab hum niklenge aage ki taraf aur aage hamara safar hai inshallah रवांडा के लिए यहाँ से मैं चेक कर रहा था रवांडा का बॉर्डर ऑलमोस्ट कुछ 60 किलोमीटर के आसपास है दो बॉर्डर हैं लेट्स सी हमारे लिए कौन सा बॉर्डर इजी रहेगा चैनिका के नाम से एक बॉर्डर है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था उसके आसपास कुछ जगह भी है रवांडा में देखने के लिए तो कोशिश करते हैं कि वही बॉर्डर क्रॉस करें तकरीबन कोई साठ किलोमीटर के फासले पर हैं और दो घंटे बकौल गूगल के एक घंटा तो हमें नीचे मेन रोड तक जाने में लग जाएगा और उसके बाद वहाँ से एक घंटे की हमारी राइड होगी बॉर्डर तक बॉर्डर के बाद हम नाइट कहाँ पे स्टे करेंगे ये अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया क्योंकि बॉर्डर पे कितना टाइम लगेगा ये तो पता नहीं है और जब हम क्रॉस कर लेंगे सारे के हमारे काम हो जाएंगे उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि क्या हम उसके आसपास किसी शहर में स्टे कर लें या थोड़ा सा आगे राइड करके चले जाएँ अभी हम करते हैं सुबह सुबह अच्छा सा यहाँ पर ब्रेकफास्ट और उसके बाद दुआ करते हैं कि थोड़ा सा मौसम यहाँ पे बेहतर हो जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉग है हो सकता है कि रोड के ऊपर हमें कुछ नज़र भी ना आए तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करके फिर यहाँ से निकलेंगे So thank you very much. See you again someday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Subhan Allah ji sakhar lana haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ala rabbin ala munkalibun. Ya Allah pa khair khriye se hamara aaj ka din guzre bahut acha guzre bahut achhi ride rahe. Yahan pe ho gaye hain subah ke 9. सही टाइम पे निकल रहे हैं उठ तो मैं बहुत जल्दी गया था लेकिन पहले धुंध बहुत ज़्यादा थी अब थोड़ा मौसम बेहतर होना शुरू हो गया और बॉर्डर भी कुछ बहुत ज़्यादा दूर नहीं है रात ये बहुत बारिश हो रही थी क्योंकि ये है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो यहाँ पे किसी भी टाइम बारिश हो जाती है लेकिन क्या कमाल की मज़े की सीनरी है यहाँ की एक रीज़न तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आने की गुरीलाज हैं लेकिन गुरीला के साथ साथ यहाँ का फॉरेस्ट भी बहुत खूबसूरत है ओ, 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 ओ। थोड़ा सा ध्यान से जाना है मैंने सोचा सुबह के टाइम वहाँ से कम आएंगी जीप्स क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट सात सवा सात बजे के आसपास पहुँच जाते हैं गेट पे और फिर आना शुरू हो जाते हैं तीन से लेके पाँच बजे के दरमियान में लॉजिस पे पहुंचना अगला ग्रुप देख लें यार इनके पास सिर्फ ये गुरीलाज हैं इस एरिए में और इतनी ज़्यादा टूरिज़म है ऑलमोस्ट हर लॉज यहाँ पे फुल है और ये इनका मेन सीज़न नहीं है सही रश वाला सीज़न होता है जब यूरोप में स्कूल हॉलीडेज़ होती हैं जून जुलाई अगस्त 
ये सेक्शन थोड़ा टूटा फूटा था लेकिन आगे जाके बेहतर हो जाएगी ऑफ रोड कुछ दरमियान में पैचेज आते हैं चलें इधर से उतर जाते हैं और आप देखें तो यहाँ पे टूरिज़म ने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं इन लोगों का रोज़गार लग गया है मोस्टली लोग अब इसी पार्क में काम करते हैं अब क्योंकि टूरिज़म इनके लिए नए कमाने के ज़रिए लेके आ गई है तो मोस्टली लोग अब टूरिज़म में काम कर रहे हैं और पोचिंग इस एरिए से ऑलमोस्ट ख़त्म होती जा रही है तो टूरिज़म बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ से व्यू आ रहा है उफल्ला स्पेशली क्लाउड्स और बहुत ही आला सुबह सुबह सारे गांव वाले बाहर आके रोड पे जमा हुए हैं बड़ी रौनक लगी हुई है इधर गांव यहाँ के बहुत खूबसूरत हैं एग्रीकल्चर काफ़ी है इधर आप देख रहे हैं कि साइडों पे आपको ऑलमोस्ट हर कॉर्नर पे एग्रीकल्चर फील्ड्स नज़र आएंगी सो so, मुझे लगता है कि हम लोग फाइनली मेन रोड पे पहुंच चुके हैं अब किस तरफ जाना है ये मुझे नहीं पता ऊपर जाना है नीचे जाना है मुझे लगता है शायद हमने इस तरफ ही जाना है पर यहाँ पे साइड पे खड़ी करके अपनी नेविगेशन लगा लेते हैं यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि बॉर्डर बंद है आज संडे का दिन है सैटरडे और संडे बंद होता है लेकिन मैंने अपने टूर गाइड को कॉल की है वो कहता है खुला हुआ है कोई इशू नहीं है आप चले जाएं वहाँ पे यहाँ पे भी हमने एक क्लियरिंग एजेंट का इंतज़ाम कर लिया ताकि हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग जल्दी जल्दी में हो जाए तो तकरीबन हमें एक घंटा लग जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते देखें यार क्या कमाल का जंगल है मज़ा आ गया इस राइड का रोड इतनी खूबसूरत बनी हुई है यूं कर भी जिक जैक जा रही है लोग आपको मुस्कुरा के देखते हैं खुश होते हैं 
और फिर आपको इस तरह की सीनरी देखने को मिल रही है तो और क्या चाहिए और ये क्यों बना दिया रोक दिया इसको तो वेलकम टू चैनिका लास्ट यहाँ का टाउन युगेंडा का और आज की हमारी राइड आप कह सकते हैं सबसे अच्छी राइड रही है इतना खूबसूरत ये एरिया है मज़ा आ गया और आप देखें कि ऑलमोस्ट नो पोल्यूशन इतना खूबसूरत लगता है सुबह सुबह राइड करना चारों तरफ ग्रीनरी है रोड बहुत अच्छी है तो हम ऑलमोस्ट बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है और युगेंडा वाली साइड पे तो पूरी मार्केट लगी हुई है भाई ये युगेंडा वाली साइड है अब देखते हैं ये है पूछता हूँ मैं इनसे कि किधर हमने जाना है मुझे लगता है कहीं ये तो नहीं है वो आगे दूसरा एरिया आई एम गुड थैंक यू मुतावाज ओके गुड गुड यस यस हाउ आर यू आई एम गुड थैंक यू सॉरी सो फर्स्ट वी हैव टू डू इट ऑन युगेंडा साइड देन ऑन रवांडा ओके दिस इज नॉट वन स्टॉप बॉर्डर चले यहां से पहले हम कस्टम क्लियर करवा लें बिस्मिल्लाहमान रहीम थैंक यू वेरी मच बाय बाय युगेंडा और वेलकम टू रवांडा अपनी बाइक कारनेट पे क्लियर करवाई थी युगेंडा में तो अभी उस पर एग्जिट स्टैम्प लगवाई है और दूसरी चीज़ इमिग्रेशन यहाँ पे होगी इसी बॉर्डर पे ओ तेरी खैर हो जाए इंटर साथ होते ही रवांडा में बाइक बंद हो गई है अल्लाह करे कि सही चलती रहे so you will do the bike clearance okay so yahan pe dekhte hain ki ye kaun si hai acha ye iske upar likha hua kuch nahi hai ki uganda ki kaun si hai rwanda ki kaun si hai the last page थैंक यू वेरी मच वेट अ सेकेंड थैंक यू वेरी मच नाइस मीट यू ओके ओके थैंक यू वेलकम टू रवांडा हमारे इस बॉर्डर क्रॉसिंग पे हमें लगे हैं टोटल 50 मिनट दोनों साइडों पे बहुत क्विक थी युगेंडा वाली साइड पे सबसे पहले वही हमने अपनी बाइक क्लियर करवाई है इसकी कारनेट पे थी तो एग्जिट स्टैंप लगवाई है उन्होंने वहाँ पे चेक किया है मैंने रोड टैक्स पे किया है कि नहीं किया तो लकली मेरे पास वो रसीद थी 
जब हम युगेंडा इंटर हुए थे तो तब मैंने तकरीबन को 50 डॉलर के आसपास टैक्स पे किया था फिर इधर सेम ही जगह पे दोनों बैठे हुए थे साथ साथ इमिग्रेशन वाले युगेंडा वाले ने एग्जिट स्टैंप लगाई है रवांडा वाले ने एंट्री लगा दी है वीज़ा मेरे पास ईस्ट अफ्रीका का ऑलरेडी मैंने कीनिया से लिया था सौ डॉलर का वीज़ा मिला जिसके अंदर कीनिया युगांडा और रवांडा तीनों मुल्क हैं तीन महीने का आपको टाइम मिलता है तो नया वीज़ा भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी फिर कस्टम इसने क्लियर करवा दी थी बाइक की कारनेट पे ही वो भी हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाइक का सामान उतरवा के स्कैनर में से गुजारा है और लकेली ड्रोन मेरे पास छोटा है तो वो मैं जेब में डाल लिया था तो कोई इशू नहीं हुआ अदरवाइज ड्रोन का मसला हो सकता है इन मुल्कों में तो अगर छोटा ड्रोन है तो आप उसको जेब में डाल लें बाकी सामान को गुजार दें उसके अंदर से है क्योंकि स्कैन करते हैं तो स्कैनर ने तो पकड़ लेना होता है लेकिन उसके अलावा ऐसा सच कोई इशू नहीं हुआ इसको हमने पे किए हैं कितने पैसे पचास हज़ार ये तकरीबन कोई बारह तेरह डॉलर बन जाते होंगे पहले हम हमेशा दूसरी साइड पर लेफ्ट पे थे अभी हम राइट पे राइड कर रहे हैं तो यहाँ पे चेंज हो गई है और दूसरी चीज़ रवांडा में फ्रेंच बोलते हैं लेकिन अभी तक तो जो ऑफिसर मिले हैं हमें बॉर्डर पे उनको आती थी इंग्लिश गुजारा सही हो गया तो अब हमने बस यहाँ से सिम कार्ड लेना है और कुछ रवांडन करेंसी में हमने एक्सचेंज करने हैं डॉलर्स तो वो पहला टाउन आएगा मसानजे या रोहिंगिरी के नाम से है उधर से हो जाएंगे लेकिन तब तक हमारे पास अभी इंटरनेट सिर्फ युगांडा का जो बॉर्डर पे चल रहा था उसी को मैंने डाल दिया कि डायरेक्शन का पता चल जाए वहाँ पे एक कैफ़े ढूँढा है सीधे उसी कैफ़े में जाएँगे कहते हैं कि रवांडा अफ्रीका की सबसे क्लीनेस्ट कंट्री है और अभी तक सही बात है कि साइडों पे मुझे कोई शापर कोई होते हैं ना कि कागज़ कोई इस तरह की चीज़ फेंकी हुई गंद वगैरह बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करेंगे ये तो बॉर्डर एरिया जैसे जैसे आगे जाएंगे तो यहाँ से तकरीबन 22 मिनट की हमारी राइड है वो खैर हो जाए इधर इन्होंने यूरोपियन वो नहीं लगे होते कैमरे वो लगाए हुए हैं ये पिलर टाइप बने होते हैं बाकी जगहों पे पीछे नहीं थे तो अपनी स्पीड का हमने ख्याल रखना बड़ा रश है इस टाउन में जी आज संडे है तो इसलिए यहाँ से हमें सिम नहीं मिलेगी पीछे एम की शॉप थी लेकिन क्लोज्ड है युगांडा में सब कुछ खुला हुआ था लेकिन रवांडा में संडे को बंद कर देते हैं यहाँ पे मुझे एम की शॉप नज़र आई है इनसे मैं देख लेता हूँ कि दे रहे हैं सिम कार्ड का नहीं दे रहा हे हाउ आर यू डू यू सर एम टी एन इज़ क्लोज ओके थैंक यू अच्छा जी यहाँ पे भी एम टी एन और एयरटेल है यहाँ की रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ तो कम है लेकिन साइकिल और पैदल चलने वालों की काफ़ी ट्रैफिक है इसलिए अपनी स्पीड थोड़ी सी आहिस्ता और संभाल के और फिर ये कि साइड भी चेंज होगी तो थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में रवांडा क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी थी और युगेंडा ब्रिटिश तो थोड़ी बहुत आपको डिफरेंस ज़रूर नज़र आ रहा होगा स्पेशली घर यहाँ पे थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं युगेंडा के नस्बत ओ खैर हो जाए इसने कितना को लोड किया हुआ है अपनी साइकिल को
यहाँ पे बहुत लोग साइकिल चलाते हैं यार ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा मुझे यहाँ पे साइकिल वाले ही नज़र आ रहा है बाइक्स कम है कंपेयर टू युगेंडा अभी तक की हमारी सबसे बड़ी चेंज किसी भी बॉर्डर क्रॉसिंग के बाद आई है तो वो रवांडा में आई है काफ़ी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल रही हैं कीनिया से तंजानिया या तंजानिया से कीनिया और फिर आगे युगेंडा मोस्टली सिमिलर सिमिलर सा था हम लोग अब पहुंच गए हैं यहाँ के पहले बड़े टाउन में मसानजे में या जिससे गूगल मैप पे लिखा हुआ था रोहिंगिरी लोकल से पूछो तो वो मसानजे ही बोलते हैं ये इनका टाउन भी टूरिस्ट ही है आ, अगर कोई गुरीला सफारी के लिए या यहाँ पे वोल्कैनो नेशनल पार्क है उसके लिए कोई टूरिस्ट आता है तो वो यहीं पे आते हैं यहाँ पे ऐसे लग रहा है जिस तरह हमारे पास नहीं है सोराब साइकिल वो ही चल रही है इधर भाई ये बड़ी डिफरेंट दुनिया है <laughs> अफ्रीका में इस तरह का भी हमारा एक्सपीरियंस नहीं रहा और शहर में इंटर होते साथ ही बड़ी खूबसूरत सी रोड हो गई है साफ सफाई तो यार आखिर है इधर आप खुद नोटिस करें किसी जगह पे आपको गन नजर नहीं आएगा इतना साफ है और ये लोग भी इतने एजुकेटेड नहीं हैं ना ये बहुत अमीर हैं मतलब नॉर्मल सी इनकी इकोनमी है तो बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा जी ये सिर्फ आपको साफ सफाई इधर उन्हें लगता है कि फुटबॉल का मैच हो रहा है अमीर मुल्कों में नज़र आएगी ऐसा कुछ नहीं है चेक करें ना यार क्या बात है भाई इनकी बहुत इम्प्रेसिव ये सामने आ गया एक कैफे यहाँ पे ही रुक जाते हैं देखते हैं कि सेफ पार्किंग मिल जाए तो बेस्ट हो जाएगा मैं गानो यही है कैफे इधर ही जाना है यहाँ पे हमें ना सिर्फ अच्छा इंटरनेट मिल गया बल्कि उसके साथ एक बहुत ही अच्छी सी कैपेचिनो और यहाँ पे हमारे पास फ़िश है उसके साथ कुछ फ्राइज़ और सैलड हैं तो हमने कहा कि चलो हल्का फुल्का यहाँ पे हम अपना लंच भी कर लेते हैं और इंटरनेट से हमने एक होटल बुक कर लिया है तो आज रात मैं यहीं पे मुसानजे में ही स्टे करूँगा यहाँ से इनका कैपिटल तकरीबन कोई दो घंटे की राइड है क्योंकि ये टूरिस्टी जगह है तो यहाँ पर दो तीन जगह हैं जिनको बंदा विज़िट कर सकता है तो मैंने सोचा एटलीस्ट आज रात यहाँ पर रह के एक तो सिम कार्ड भी यहाँ से ले लेंगे और लोकल करेंसी एक्सचेंज कर लेंगे और दूसरा आसपास में कोई एक दो जगह विज़िट करने के बाद ही आगे जाएंगे तो अभी आराम से यहाँ पर करते हैं अपना लंच और उसके बाद पास में बिल्कुल होटल है उसकी तरफ निकल जाएँगे रवांडा के बारे में कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी कॉफ़ी आपको रवांडा में मिलेगी और यहाँ की कॉफ़ी बाकी में बहुत अच्छी है खाना खा के जैसे ही मैं फारे घुमाऊँ और बिल्कुल सामने होटल है जो मैंने यहाँ पे बैठ के बुक किया है इधर चलते हैं बहुत ही ज़ोरों शोर से बारिश स्टार्ट हो गई है और अचानक से सब रोड सुनसान खाली लोग इधर उधर छुप गए हैं तो हम भी थोड़ी देर यहाँ भी बैठते हैं और जैसे ये बारिश ज़रा कम होगी उसी के बाद निकलेंगे इस बारिश में हर दो मिनट भी राइड नहीं हो सकती
यहाँ पे जी बारिश रुक गई है और मेरे से एक गलती होगी कि इधर मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ था अपना मोबाइल तो उसको टाइम पे अंदर से निकाला नहीं है उसके अंदर पानी चला गया है अब इसको अच्छी तरह खुश कर लो नहीं तो इसमें जंग लग जाएगी और ये हो जाएगा ख़राब ये गलतियाँ हो जाती हैं होनी नहीं चाहिए थी मुझे आइडिया नहीं रहा कि मैंने अपना चार्जर ना ऊपर ही लगा रहने दिया है तो उसके अंदर से शायद पानी चला गया अच्छी जगह लग रही है साफ सुथरी खुली अच्छी पार्किंग ये होटल की एंट्रेंस भी अच्छी है रूम हमें यहाँ पे बहुत अच्छा मिला बड़ा साफ़ सुथरा खुला और कंफर्टेबल रूम है और इसके साथ वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है और इसके मैंने पे किए हैं थर्टी सिक्स यू डॉलर इंक्लूडिंग सुबह का ब्रेकफास्ट जब हम ब्रेकफास्ट करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह के हैं लेकिन रेटिंग्स मैंने इसकी देखी थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी तो आई होप कि अच्छा ही होगा और जैसे जैसे हम लोग अभी रोमांडा में ट्रैवल करेंगे कोशिश करेंगे यहाँ के लोग यहाँ का कल्चर यहाँ की हिस्टोरिकल साइट्स यहाँ की नेचर और यहाँ के नेशनल पार्क्स वो आप लोगों के साथ जैसे मैं पिछली कंट्रीज़ का कंटेंट बना के शेयर करता रहूँ ये भी करूँ और आप लोगों को रवांडा के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकूँ बाकी जितना भी कंटेंट बनता है इस पर काफ़ी मेहनत होती है काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होता है और मेरी कोशिश होती है कि एक मीनिंगफुल सा कंटेंट बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सपोर्ट किया करें सपोर्ट मतलब एट लीस्ट लाइक कमेंट और इस तरह की चीज़ें ताकि और लोगों तक हमारा कंटेंट पहुंच सके आज के लिए इतने दुआ में याद रखेगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलेगा अल्लाह हाफिज़